বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম অনলাইন ক্লাসে নবম ও দশম শ্রেণীর ব্যবসা শাখার শিক্ষার্থীদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ফিনান্স ও ব্যাংকিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় কস্ট অফ ক্যাপিটাল মূলধন ব্যয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব শুরুতেই জেনে নেওয়া যাক আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো কি কি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো মূলধন ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেটা আমরা আমরা করব তার মধ্যে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী প্রয়োজনীয় সূত্রাবলীগুলোর মধ্যে রয়েছে ঋণ মূলধন ব্যয় যাকে কেডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপরে রয়েছে অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যয় যাকে কেপি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপরে রয়েছে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় যাকে কেই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপরে রয়েছে গর মূলধন ব্যয় যাকে ডাব্লিউ এসিসি দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আলোচনার এই সূত্রাবলীগুলো আলোচনার পর পরেই আমরা কিন্তু এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব সেই জন্যে এই সূত্রাবলীগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অতএব আজকের এই আলোচনাগুলো তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে তো এই সূত্রাবলীগুলো আলোচনার পূর্বে আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলতে চাই যে আসলে এই অধ্যায়ের মূল যে জিনিসটা সেটা আগে আমাদেরকে জানতে হবে যেমন এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো মূলধন ব্যয় অর্থাৎ মূলধন ব্যয় কি আমরা তাহলে এখন প্রথমে জেনে নেব যে মূলধন ব্যয়টা কি প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু মূলধন ব্যয় হচ্ছে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয়কে মূলধন ব্যয় বলা হয় এটা হচ্ছে সাধারণ অর্থে আর আমরা যদি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে মূলধন ব্যয় হচ্ছে দ্য কস্ট অফ ক্যাপ ক্যাপিটাল ইজ প্রাইমারিলি ডিপেন্ড আপন দ্য ইউজ অফ ফান্ডস নট দ্য সোর্স অর্থাৎ মূলধন ব্যয় হচ্ছে মূলধন ব্যয়টি প্রাথমিকভাবে মূলধন ব্যয়টি প্রাথমিকভাবে তহবিলের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল উৎসের উপরে নয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এটা এই সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা ওই যে প্রথম যে সাধারণ অর্থে যে কথাটা বলেছিলাম যে মূলধন ব্যয়টা কি বলেছিলাম বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যয়কেই মূলধন ব্যয় বলা হয় এখন আসো আমরা একটু আলোচনা করি যে অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন উৎসটা কি বিভিন্ন উৎস থেকে কিভাবে তহবিল সংগ্রহ করা হয় সে সম্পর্কে আমরা একটু বোর্ডে দেখব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো বোর্ডে ওই যে যে কথাটা বলেছিলাম যে বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ দেখো এখানে চারটি উৎস রয়েছে তহবিল গঠন করার জন্যে প্রথম উৎসটা হচ্ছে মালিকের নিজস্ব মূলধন এরপরে রয়েছে বন্ধু বান্ধব থেকে ধার এরপরে রয়েছে ব্যাংক থেকে ঋণ এরপরে রয়েছে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ এভাবে কিন্তু তহবিলটাকে কি করা হয় গঠন করা হয় এরপর কিন্তু বিনিয়োগ করা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তহবিল গঠন করার পরে প্রতিটি উৎস থেকে অর্থ সরবরাহকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রত্যাশিত আয় বিদ্যমান থাকে এই প্রত্যাশিত আয় তহবিল সরবরাহকারীদের জন্য যেটি প্রত্যাশিত আয় আর তহবিল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তহবিল সংগ্রহ করবে তাদের জন্য কিন্তু এটা মূলধন খরচ হিসেবে পরিগণিত হবে 
নিশ্চয়ই এই বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আলোচনার প্রায় এই মূল যে বিষয়টা সেই সম্পর্কে আলোচনা করলাম এখন আমরা এই সূত্রাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব প্রয়োজনীয় প্রিয় শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় সূত্রগুলিগুলির মধ্যে প্রথম যে সূত্র সে সূত্র সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব তোমরা দেখো প্রথম সূত্রটি হচ্ছে কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয় যেটাকে কেডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সে কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয় ইকুয়াল টু কর পূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় ইন্টু ওয়ান মাইনাস কর হার অর্থাৎ এখানে কর সমন্বয়কৃত ঋণ মূলধন ব্যয়কে কেডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যাকে বলা হয় কস্ট অফ ডেপ এরপরে কে আই কে আই হচ্ছে বিফর ট্যাক্স কস্ট অফ ডেপ বিফর ট্যাক্স কস্ট অফ ডেপ অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কর পূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় এরপর এখানে টি দেখতে পাচ্ছ টিটা হচ্ছে করের হার যাকে ট্যাক্স বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব এরপর আমরা দুই নাম্বার সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে আমরা দুই নাম্বার সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব দেখো দুই নাম্বার সূত্র হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ইকুয়াল টু শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ ডিভাইডেড বাই শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইন্টু একশো তাহলে আমরা এই যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় এই অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়কে আমরা কেপি দ্বারা প্রকাশ করি যা যাকে বলা হয় কস্ট অফ প্রিফারেড শেয়ার এরপর এখানে ডিপিকে ডিপিকে আমরা ডিভিডেন্ট অফ প্রিফারেড শেয়ার দ্বারা প্রকাশ ডিভিডেন্ট অফ প্রিফারেড শেয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডিপিকে এবং এটাকে অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশ বলা হয় এরপর এন এস ভি যেটা এন এস ভিকে আমরা নেট সেল ভ্যালু বলতে পারি এবং এটাকে নিট বিক্রয় মূল্য হিসাবে বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আমরা যখন গাণিতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় বের করব তখন এই সূত্রের মাধ্যমেই আমরা বের করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা তিন নম্বর সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন তিন নম্বর সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব দেখে নেওয়া যাক তিন নম্বর সূত্রটি কি দেখো তিন নম্বর সূত্রটি হচ্ছে সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় ইকুয়াল টু লভ্যাংশ এক ডিভাইডেড বাই শেয়ার মূল্য শূন্য যোগ বৃদ্ধির হার ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এই যে সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয় আমরা পেলাম এই সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয়কে কে ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং লভ্যাংশ একটাকে ডি ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং শেয়ার মূল্য শূন্যটাকে পি জিরো দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপর বৃদ্ধির হার এটাকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি এই সূত্রটাকে এখন বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই একটু লক্ষ্য করো সবাই কে ই কে ইটা হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি শেয়ার যেটাকে বলা হয় সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় এরপর ডি ওয়ান দেখো এখানে ডি ওয়ানটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ট অর্থাৎ প্রত্যাশিত লভ্যাংশ আর এখানে পি জিরো পি জিরোটা হচ্ছে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস অর্থাৎ বর্তমান বাজার মূল্য এরপর এখানে রয়েছে জি জিটা হচ্ছে গ্রোথ রেট অফ ডিভিডেন্ট অর্থাৎ লভ্যাংশ বৃদ্ধির হার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই সূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম এখন এই সূত্রের মধ্যে এই যে ডি ওয়ান হচ্ছে আরেকটি সূত্র এই ডি ওয়ানকে যদি আমরা আরেকটি সূত্র হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই ডি ওয়ান ইকুয়াল টু ডি জিরো ওয়ান প্লাস জি অর্থাৎ এই সূত্রটাকে যদি আমরা আবার বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব দেখো এই ডি ওয়ানটাকে লভ্যাংশ এক হিসেবে বলা হয় এবং এই ডি জিরোটাকে লভ্যাংশ শূন্য হিসেবে ধরা হয় ওয়ান যোগ আর জিটা হচ্ছে বৃদ্ধির হার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন দেখো আমরা যদি এটাকে আবারও বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডি ওয়ান ডি ওয়ানটা হচ্ছে ডিভিডেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার অর্থাৎ এই ডি ওয়ানটা হচ্ছে পরবর্তী বছরের লভ্যাংশ প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে ডি জিরো যেটাকে বলা হচ্ছে এখানে ডিভিডেন্ট ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার এখানে এই ডিরোটা হচ্ছে ডি জিরোটা হচ্ছে বর্তমান বছরের লভ্যাংশ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যখন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তখন সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় এই উক্ত সূত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপর আমরা চার নম্বর সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করব 
হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো চার নম্বর সূত্রটি হচ্ছে গড় মূলধন ব্যয় আমরা এখন গড় মূলধন ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করব গড় মূলধন ব্যয় ইকুয়াল টু ঋণকৃত মূলধন অংশ ইন্টু ঋণ মূলধন ব্যয় যোগ অগ্রাধিকার শেয়ারের অংশ ইন্টু অগ্রাধিকার শেয়ারের মূলধন ব্যয় এরপর যোগ সাধারণ শেয়ারের অংশ ইন্টু সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় অ্যাকচুয়ালি এই গড় মূলধন ব্যয়কে আমরা ডাব্লিউ এ সিসি দ্বারা প্রকাশ করি এই ডাব্লিউ এ সিসিকে আমরা বলতে পারি ওয়াইটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি এই সূত্রটাকে এখন বিশ্লেষণ করি তারা দেখতে পাই ডাব্লিউ এ সিসি ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ডি কে ডি যোগ ডাব্লিউ পি কে পি যোগ ডাব্লিউ ই কে ই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই সূত্রটাকে যদি আমরা এখন বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ ডিটা হচ্ছে ওয়েটেড অফ ডেপ্ট আর ওয়েটেড অফ ডেপ্ট হচ্ছে ঋণকৃত মূলধনের অংশ বা ভার প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে হচ্ছে কে ডি কে ডিটা হচ্ছে কস্ট অফ ডেপ অর্থাৎ ঋণ মূলধন ব্যয় এরপরে হচ্ছে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ পিটা হচ্ছে দেখো ওয়েটেড অফ প্রিফারেড শেয়ার ওয়েটেড অফ প্রিফারেড শেয়ারকে আমরা অগ্রাধিকার শেয়ারের অংশ বা ভার বলতে পারি এরপরে কেপি কেপিটা হচ্ছে কস্ট অফ প্রিফারেড শেয়ার অর্থাৎ কেপিটা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ারের মূলধন ব্যয় আমরা এরপর আমরা ডাব্লিউ ই ডাব্লিউ ইটা হচ্ছে ওয়েটেড অফ ইকুইটি শেয়ার অর্থাৎ সাধারণ শেয়ারের অংশ অথবা ভার এরপর আমরা কে ই কে ইটা হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি শেয়ার এটাকে বলা হয় সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের এই যে সর্বশেষ যে সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে গড় মূলধন ব্যয় আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন এই আজকের এই কস্ট অফ ক্যাপিটাল অধ্যায়ের আজকের প্রয়োজনীয় সূত্রবলীগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এবং নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এই প্রত্যেকটি সূত্রের গাণিতিক সমস্যাবলীগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ